Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جناب آج بات ہوگی کمبوہ قوم کے محل وقوع یعنی جغرافکلی کہاں پر موجود تھے اس قوم کے جو میننگ ہے کمبوہ اس کا کیا مطلب ہے یہ کن کن ویریشن میں کتابوں میں پایا جاتا ہے آئیے اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں کمبوہ قوم کی تاریخ سے متعلق آج دوسرا درس ہے آج ہم کمبوہ قوم کے اصلی آبائی وطن کا محل وقوع اور اس سے متعلق جو دیگر بحثیں ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ اس کے مورے سے اعلیٰ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اب کئی کتابوں کے کھنگالنے کے باوجود اس قوم کے مورے سے اعلیٰ کی نشاندہی نہیں ہو سکی اور جو بعض لوگوں نے لکھا ہے اس کی توثیق نہیں ہو سکی اس کے بارے میں کوئی شورٹی نہیں ہے کہ واقعی کمبو قوم کا تعلق انہی لوگوں سے ہے کہ نہیں ہاں ایک چیز جو ہم کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں جو چند ایک کتابوں میں ملتی ہے کہ مورخین کمبو قوم کا تعلق ملک کمبوج سے ظاہر کرتے ہیں لیکن ملک کمبوج کو اس قوم کا قدیم اور اصلی وطن تسلیم کرنے کے باوجود اس کی جغرافیائی پوزیشن کے بارے میں مختلف آرا پائی جاتی ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم ڈاکٹر موتی چندر کے بارے میں دیکھیں جنہوں نے اپنے مقالہ میں جے یو پی ایچ ایس جلد نمبر تین حصہ نمبر دو صفحہ نمبر فورٹی ٹو پر لکھا ہے دا کمبو جاز ور امپورٹنٹ پیپل بٹ اسٹرینج ایز اٹ مئی لک دی انڈولوجسٹ آر ناٹ ایٹ آل یونانس ان دا لوکیشن آف دا کنٹری یعنی کہ کمبوج ایک اہم قوم تھے لیکن کسی قدر عجیب معلوم ہوتا ہے کہ ماہرین ہندوستانیات ان کے ملک کی جائے وقوع کے معاملے میں قطع متفق الخیال نہیں نظر آتے یعنی کہ ان میں کوئی اتفاق رائے موجود نہیں ہے کوئی کنسنسز موجود نہیں ہے کہ آیا یہ کہاں پہ یہ ہسٹورینس جنہوں نے انڈیا کے اوپر ریسرچ کی ہے اچھا بارہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستانیات کے ماہرین کسی ایک رائے پر متفق ہوں یا نہ ہوں ہمیں ان سب کے خیالات کا تجزیہ اور موازنہ کر کے اپنی عقل سلیم کی رہنمائی اور صحیح قوت فیصلے سے ایک قابل قبول حتمی نتیجہ عکس کرنا ہے بعض تاریخ دان زیادہ رد و قد سے بچتے ہوئے ملک کمبوج کو شمالی ہندوستان کا ایک ملک قرار دیتے ہیں جبکہ شمالی ہندوستان ایک وسیع و عریض علاقہ ہے جو مشرق میں بنگال سے لے کر مغرب میں افغانستان تک اور شمال میں تبت اور نیپال سے لے کر جنوب میں وسطی ہند اور سندھ تک پھیلا ہوا ہے اس لیے یہ ایک مبہم بیان ہے اور ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرتا کیونکہ علاقہ بہت بڑا ہے جب محققین نے کسی خاص علاقے کی نشاندہی کی تو ان کی آرا جو ہے پھر اس کو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے بہرحال رائز ڈیوڈس نے بدھسٹ انڈیا پیج نمبر سیونٹین پر لکھا ہے کہ کمبوج بھارت کے شمال مغرب میں آخری حد پر ایک ملک تھا جس کا دارالحکومت دوار کا تھا غلطی کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے اینشن انڈیا میں ڈاکٹر ایس کے آئنگر کے اس نے اس کتاب کے پیج نمبر سیون پر بحث کی ہے اور بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رائز ڈیوڈس کی یہ بات تو درست ہے کہ کمبوج کا دارالحکومت دوار کا تھا مگر یہ گجرات کاٹھیا واڑ میں واقع ہے وہاں نہیں جہاں پر رائز ڈیوڈ کہتے ہیں اچھا اسی طرح ڈاکٹر پی این بینرجی نے پبلک ایڈمنسٹریشن ان اینشن انڈیا کے پیج نمبر 56 میں اس پر حاشی آرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کمبوج دراصل سندھ میں واقع تھا جس کی راجدھانی دوار کا تھی اچھا تاریخ کمبوہ میں پیج نمبر 93 پر انہی بیانات کو بنیاد بنا کر دوار کا کو کمبو سلطنت کا دار الخلافہ تسلیم کیا گیا ہے دار الخلافہ مسلمانوں کے امیر یعنی خلیفت المسلمین کے صدر مقام کو کہا جاتا ہے جسے آپ انگلش میں کیپٹل کہتے ہیں اچھا بعض مورخین اس غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ تبت ہی اصل کمبوج تھا مثال کے طور پر مشہور مورخ خویش نے اپنی کتاب آئیکونوگرافی بڈھیک کے پیج نمبر 134 پر لکھا ہے کہ نیپالی روایات اور کہانیوں کی رو سے کمبوج تبت کے کسی حصے میں آباد تھے ارلی ہسٹری آف انڈیا پیج نمبر 193 پر وی اے اسمتھ نے لکھا ہے کہ ملک کمبوج تبت یا کوہ ہندو کش میں واقع تھا چارلس ایلیٹ اس بیان کی تائید میں لکھتے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ کمبوج تبت کے باشندے تھے ہندوازم اینڈ بدھ ازم جلد نمبر تین پیج نمبر سکس اور حاشیہ نمبر پانچ صفحہ نمبر 268 پر یہ تفصیلات آتی ہیں اب ہم ڈاکٹر رام کشن بھنڈارکر 
एक मारूफ महक् और मुसनफ़ हैं उनकी एक तसनीफ़ है अशोक उसको बड़ी जो है पजीराई भी है और उस पर एतबार भी है इसके अलावा इनके फिर बेशुमार मकालत और लेक्चर्स भारत के अंदर मौजूद भी हैं और छप भी चुके हैं उन्होंने साल साल तक कम्बो कौम और इनके आबाई वतन पर रिसर्च की है मगर वो अक्सर फलसफियाना बहसों में उलझ कर मसले की असल हकीकत से दूर ही रहे इब्तदा में इनका ख्याल था कि मुल्क कम्बोज की सही जाए वकू का तयन करना मुश्किल काम है बाद में मुख्तलिफ अवत में उन्होंने मुख्तलिफ नजरियात पेश किए फिलहाल हम सिर्फ दो नजरियात का यहाँ पर आपसे जिक्र करते हैं अवल ये कि कम्बो कोहे हिमालिया के पहाड़ों में मुकीम थे कोहे हिमालिया की वसात के पेश नज़र ये राय बड़ी मुबहम है दूसरी ये कि वो तिब्बत के बाशिंदे थे यहाँ हम इस दूसरे नजरिए का तजिया करते हैं कि कदीम कुतुब से पता चलता है कि शाहरा कराकुरम की तीन शाखें थी एक बरास्त कम्बोज और गंदहारा पंजाब कामरोप और बंगाल तक जाती थी दूसरी कम्बोज से सतह मुतफ़ा पामेर के रास्ते लद्दाख तिब्बत और पाल को जाती थी जबकि तीसरी काशगर और मंगोलिया से होती हुई नानकिंग पहुंचती थी इस जमाने में वस्त एशिया के लोग अक्सर नकल मकानी करते रहते थे जिस तरह वो पाकिस्तान हिंदुस्तान में आते रहे इस तरह यकीनन कुछ कम्बो कबीले मुल्क कम्बोज से आकर तिब्बत में भी आबाद हो गए और फिर तिब्बत से आके बंगाल वगैरह की तरफ चले गए यह भी मुमकिन है कि हिंद चीनी पहुंच कर कम्बोडिया आबाद करने वाले कबाइल भी तिब्बत ही के रास्ते वहां पहुंचे हों हमें मुल्क तिब्बत की तारीख पर कोई किताब तो नहीं मिल सकी जिससे हम वहां के बाशिंदों के हालात से आगही हासिल कर सकते अलबत् इस कदर जरूर है कि शक्ल सूरत के लिहाज से अहल तिब्बत और कम्बोहों में कोई मुनासिबत नहीं इसलिए यह बात मुसलम है कि तिब्बत कम्बोह कौम का असली वतन नहीं जिस तरह वो दीगर ममालिक में जाकर आबाद हुए इस तरह तिब्बत में भी आबाद हो गए और यह कोई ताजुब खेस बात नहीं है अच्छा इसी तरह हम देखते हैं कि जे एस पी नाम किताब जल्द नंबर हफ्तम पेज नंबर टू सिक्स पर हेम्स प्रिंसिप लिखते हैं कि विलफोर्ड ने अपने मुकालों में मुल्क कम्बोज को हमेशा गजनी के करीब पहाड़ी इलाका बताया है वली खान ने कम्बोज में कहा है कि गंदहारा की शुमाली मगरबी सिंफ में चूंकि काबुल एक अलग मुल्क की हैसियत में मौजूद था इसलिए मुल्क कम्बोज को आरागोशिया यानी कि कंदहार गजनी के इलाके में होना चाहिए एच ए रोज के मुताबिक यूपी के बास कम्बो अपने आप को गजनी के इलाके से मनसूब करते हैं जाहिर है विलफोर्ड ने अपने दावे के सबूत में कोई इशारा तक नहीं दिया खान वली ने भी इस कदीम जमाने में काबुल के अलग मुल्क होने का कोई दलील वाला सबूत नहीं पेश किया जबकि मौरखीन इस बात पर मुतफ़ हैं कि वादी काबुल का इलाका मुल्क कम्बोज ही का हिस्सा शुमार होता था बल्कि काबुल का कदीम नाम कोभा कोफीन किबलिया वगैरह जो है हमारे किताबों में मिलता है वो इस एतबार से कहते हैं ये कम्बोज ही के नस्बत से नाम रखे गए थे अच्छा अब आ जाते हैं हम कम्बोडिया और कम्बोज के ताल्लुक पे तो आर डी बैनर्जी ने बंगलार इतिहास यानी बंगाल की तारीख में जल्द नंबर एक या हिस्सा नंबर एक सफा नंबर पैंसठ सिक्सटी फाइव पर लिखा है कि मेरा ख्याल है स्मार्ट्रा के मशरक में वाक़ कम्बज या कम्बोडिया ही कम्बोज कौम का कदीम रिहायशी इलाका है और बास की नज़र सरकार पटियाला की कुतुब खाने में मौजूद नक्शे की तरफ भी जाती है कि जिसमें कम्बोज औस नदी का नाम है जो मुल्क चीन से निकल कर सात सौ कोस तक हुई समंदर में दाखिल होती है मुल्क ब्रह्मा ओस नदी के अनवाह में वाक है जिसके गर्ब में यानी के मगरब में खाड़ी बंगा बंगला और मशरक में जजीरा कम्बोज आबाद है बहरल फी जमाना इसको कम्बोडिया कहते हैं यहाँ के बाशिंदे कम्बोजी कहलाते हैं ये एक ऐसा अजीब व गरीब सा बयान है जिसकी मुताबिकत तारीख के अतबार से तो नहीं होती इसी तरह एक राय हमें यह भी मिलती है कि कदीम जमाने में सूबे जम्मू कश्मीर के अजला राजौड़ी और पोंछ को अभी सारा कहा जाता था डॉक्टर डी आर भंडारकर ने शुरू में इस ख्याल को खसूस तकवीत दी कि कम्बोज कश्मीर के जुनूब और जुनूब मशरकी हिस्से अभी सार से लेकर काफिलस्तान तक के इलाके में आबाद थे एक मजमून में उन्होंने यह भी लिखा कि मुमकिन है वो सिंध के शुमाल मगरब में जा बसे हों मगर यह महज इम्कानी नजरिया है जिसकी शाह सदाकत पर यकीन करना बहुत मुश्किल है इसी तरह और भी बहुत सारी आरा है मिसाल के तौर पर राय चौधरी ने राजौड़ी के इलाके को मुल्क कम्बोज साबित करते हुए लिखा है कि राजौड़ी वगैरह के बाशिंदे शक्ल सूरत 
میں بھدے اور سیدھے سادے ہیں آداد و خسائل کے لحاظ سے اکھڑ جاہل اور تشدد پسند ہیں بگڑی ہوئی بولی بولتے ہیں ان میں اخلاق کی کمی ہے ایمانداری برائے نام ہے وہ لوگ بھارت کے باشندے ہی نہیں تو اسی طرح جو ہے وہ پولیٹیکل ہسٹری آف اینشینٹ انڈیا وغیرہ میں لیکن جس رزمیہ داستان مہا بھارت کے قصے کی بنیاد پر یہ ریمارکس دیے گئے ہیں اسی مہا بھارت میں جا بجا کمبوجوں کو خوبصورت مضبوط ڈیل ڈال والے جری جوا مرد اسی طرح سپاگری کے فن کے ماہر علم و دانش کے رسیا یہ بھی بتایا گیا ہے اور جہاں تک راجوڑی وغیرہ کے علاقے کا ابھی سار کہلانے کا تعلق ہے تو کمبوج سے اس کا کوئی تعلق نہیں اسی طرح لانگ مین ہسٹری آف انڈیا پیج نمبر 104 پر بھی ہمیں اسٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ ہزارہ اور کشمیر کی پہاڑیوں میں واقع ابھی سار کی بادشاہت غالباً سلطنت کمبوج کی ایک شاخ تھی اس طرح اور بھی لوگ اس بارے میں رائے دیتے نظر آتے ہیں تو بہرحال ان چیزوں سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ راجوڑی ملک کمبوج تو نہیں تھا البتہ یہ ممکن ہے کہ کسی وقت کمبو حملہ آوروں نے یہاں آ کر اپنی حکومت قائم کی ہو اور حکومت اگر نہ بھی رہے تو قوم اپنے اثرات وہاں چھوڑتی ہے اور آپس میں میل جول کی وجہ سے شادی بیاہ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی نسلیں وہاں آباد رہتی ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں کچھ متفرق بیانات کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ملک کمبوج کی جائے وقوع سے متعلق ہیں کہ ایس ایم علی نے جیوگرفی آف پرناس پیج نمبر 145 پر لکھا ہے کہ ملک کمبوج دریائے کنہار کی گھاٹی میں آباد تھا اور اس میں کمبوج لوگ بسے ہوئے تھے قدیم پرانوں میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کمبوج لوگ سندھ کی گھاٹی کے کسی بھی حصے میں آباد تھے پرانوں میں صرف کم بوج آگنا یعنی کم بوج قبیلے کا ذکر آیا سچ تو یہ ہے کہ ان کا ملک کام دیش یا کافرستان دریائے کنہار کے شمالی علاقے کے آس پاس تھا بعد میں وہ لوگ دریائے کنہار تک پہنچ گئے ہوں گے جس کی وجہ سے پرانوں میں ان کا ذکر اس علاقے میں بیان کیا گیا تو یہ ایک ہمیں رائے یہاں پر بھی ملتی ہے اچھا اسی طرح ایک اور رائے ہمیں ایک کتاب ہے سپلیمنٹڈ گلوسری یہ ایچ ایم ایلیٹ پیج نمبر 304 پر لکھتے ہیں کہ میکرنڈل نے سیاہ یوان چونگ کے خاف یعنی کہ کوبھایا یا کابل یا افغانستان کو کمبوج ملک تسلیم کیا اسی بنا پر مسٹر ایلیٹ اسی میں آگے لکھتے ہیں دا سینسکرت نیم اف کابل از کمبوج اینڈ دس از سو سملر ٹو کمبو دیٹ آن دی اتھارٹی اف دیر اون ٹریڈیشن دیز پیپل می بی سیفلی ریگارڈڈ ٹو ہیو بین دی اینشینٹ انہیبیٹنٹس اف کابل یعنی کابل کا سنسکرت نام کمبوج ہے اور یہ لفظ کمبو اس قدر مواصلت رکھتا ہے اس چیز سے کہ ان کی اپنی روایت کی بنیاد پر ان لوگوں کو بڑے یقین سے کابل کے قدیم باشندے کہا جا سکتا ہے ان اس خیال کی تائید لانگ مین ہسٹری آف انڈیا 1940 میں لکھی ہوئی اس کتاب کے پیج نمبر 92 کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ اغلب خیال یہ ہے کہ کمبوج گندھارا کے عین مغرب میں واقع تھا اور اس کی حدود کافرستان تک پھیلی ہوئی تھی جہاں کمبوجی نام کے قبائل آج بھی موجود ہیں پشاور گندھارا کا دارالحکومت تھا اور اس کے مغرب میں کابل ہی واقع ہے اسی کتاب کے پیج 133 پر 130 پر بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ چندر گپت کی وسیع سلطنت میں زیر تسلط صوبوں کے علاوہ ایسے بھی کئی ملک ہوں گے جن کو فتح کرنے کے بعد جاگیرداری بنیاد پر آزاد رہنے دیا گیا ہو اور اس زمن میں بھی آپ کو کچھ آل انفارمیشن مختلف کتابوں میں مل جاتی ہے اسی طرح بعض لوگوں نے کچھ اور آرا جو ہے ان کا اظہار کیا ہے تو اب ان ساری اتنی ساری رائےوں کا خلاصہ کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد کشمیر سے نقل مکانی کر کے آئے تھے بعض لوگ اپنا پرانا وطن موجودہ غزنی یا خلیج کھمبائیت کے قریب واقع گڑ گجنی کو بتاتے ہیں کچھ لوگ راجا سود کھشن کو اپنا مورے سے اعلیٰ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سود کھشن کی موت کے بعد ان کی قوم نابہا یا شہر مالیر کوٹلا اور پٹیالہ کے درمیان واقع ہوئی اور پھر وہاں پر جا کر یہ بس گئے بعض کہتے ہیں کہ یو پی کے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ایران سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے خاندان کی نسبت کے امبو یعنی کمبوہوں کا گروہ کہلاتی ہے تو جو بعد میں جا کے کمبو بن گیا اچھا کچھ کمبو ایران کے کچھ خاندان ہیں ان سے تعلق اپنا جوڑتے ہیں جو بادشاہ کمبوجا دوم کو کمبوج قوم کا وہ مور سے اعلیٰ سمجھتے ہیں تو یہ مختلف آ رہا ہے زمین میں کہ کمبوج کا اصل وطن کون سا تھا یہ اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کے اندر کوئی حتمی رائے نہیں ہے اتنی زیادہ آ رہا ہے لوکل ہسٹورینس کی بھی اور ویسٹرن آتھرس کی بھی اور دوسرے اور ممالک سے آنے والے لوگ جنہوں نے ہندوستان میں آئے اور یہاں پہ ریسرچ کی انہوں نے اس کے بارے میں مختلف رائےوں کا اظہار کیا ہے تو ایک رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ قوم نے بہت زیادہ موومنٹ کی ہو یا فاتح رہے ہوں فتح کرتے کرتے مختلف علاقوں میں چلے گئے ہوں تو وہاں جہاں جہاں تک یہ پہنچے وہاں وہاں ان کے ملک موجود ہیں 
یا ان کے باشندے موجود ہیں اچھا اب سطح مرتفہ پامیر ہندو کش اور بدخشاں اس کے متعلق بھی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ان کا پھر ملک کمبوج سے کیا تعلق ہے مورقین اور محققین کی ایک بڑی جماعت ان اسکالرس پر مشتمل ہے جو یہ خیالات سے اتفاق نہیں رکھتے جو میں نے ابھی آپ سے بیان کیا مثال کے طور پر پرتری بھون داس ایل شاہ نے اینشنٹ انڈیا نامی ایک کتاب لکھی اس کے پیج جلد نمبر ون یعنی والیوم ون پیج نمبر تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ سے ففٹی ٹو تک کافی طویل انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے کہ زمانہ قدیم کی مشہور سولہ سلطنتوں میں سے تین ہر لحاظ سے دوسری تیرہ بادشاہتوں سے عظیم تر تھیں یہ نمبر ایک پہ وہ لکھتے ہیں کمبوج راشٹر نمبر دو پہ لکھتے ہیں سندھ اور نمبر تین پہ لکھتے ہیں مغت یہ تین سلطنتیں تھیں تو پھر اس کے بعد کمبوجا موجودہ افغانستان کے شمال کا علاقہ تھا اور ملک کی زبان جو ہے وہ خروشٹی تھی تو زمین میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ کمبوجا واز دا نیم گیون ٹو دا ریجن ان دا نارتھ اف ماڈرن افغانستان اینڈ دا لینگویج اف دا کنٹری واز کالڈ کھروشٹی اچھا اسی طرح نند لال دین قدیم اور زمانہ وسطی کے بھارت کی جیوگرافیکل ڈکشنری کے پیج نمبر 87 پر لکھا ہے کہ افغانستان یا کم از کم اس کا شمالی حصہ کمبوج دیش تھا اسی طرح ڈاکٹر ایم اے اسٹائن نے راج ترنگی جلد نمبر ون پیج نمبر ون تھرٹی سکس پر لکھا ہے کہ یہ بات بلا خوف جو ہے کہی جا سکتی ہے کہ افغانستان کا مشرقی حصہ یہ کمبوج کہلاتا تھا اسی طرح راج ترنگی یہ بھی اس زمین میں لکھتے ہیں دا کنٹری آف کمبوجرز دا ایسٹرن پارٹ آف افغانستان تو ایسٹرن پارٹ آف افغانستان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کمبوج ریاست تھی اس میں وہی بات ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں بہت سارے اس میں آرام موجود ہیں تو اسی لیے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ کر تعین کرنا بہت مشکل ہے کہ ایگزیکٹلی 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 ان کا تعلق کس علاقے تھا اور کہاں سے یہ نکلے تھے اچھا اب جب معاملہ اتنا گمبھیر ہو جائے ایسے حالات میں جب کسی قوم یا گروہ کے اصل وطن کے بارے میں ابہام پایا جاتا ہے یعنی مختلف رائے ہیں شبہات ہیں تو اس قوم یا گروہ کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ اس سلسلے میں بڑی مدد کرتی ہے آپ کی تو جو ماہر لسانیات سے ہوتے ہیں نا جب لنگوسٹک کے ایکسپرٹس کہتے ہیں تو لسانیات کے ماہرین جو ہیں انہوں نے بھی اس مسئلے کے حل میں کافی مدد کی ہے یا اس کے اندر کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا ہے تو اس کا آغاز ہم کرتے ہیں یاس کا چاریہ سے انہوں نے اس پر بڑی طویل بحث کی اس کا حاصل یہ تھا اس بحث کا وہ کہتے ہیں جی کمبوج لوگوں کی بود و باش کا اصل مقام پامیر اور بدخشاں کا علاقہ ہے جارج ابراہم گریٹسن جرمن ارنس کوہن اور دوسرے کئی ماہرین نے ان کے اس بیان کو تسلیم بھی کیا ہے مورخین اور ماہرین لسانیات اس بات پر متفق ہیں کہ اس تمام علاقے کی زبان گل چاتی ودیا لنکار کا خیال ہے کہ بدخشاں کے لوگ یعنی کمبوج بھی اسی تاجک نسل سے ہیں جس سے گلچا زبان بولنے والے لوگ ہیں ایک بات اور ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ بدخشاں پہلی دوسری صدی قبل مسیح میں تو کھار دیس یا تخارستان کہلانے لگا تھا تو ان کا ماہر لسانیات کا یہ کہنا ہے کہ کمبوج ایک نسلی نام تھا جس میں پورا بدخشاں کا علاقہ شامل تھا مہاراجہ اشوک کے کتبوں اور اسی طرح بنہ منشی خاندان جو ایران سے تعلق رکھتا ہے وہاں کا شاہی خاندان تھا اس کے دارا اول کے ہدایت ناموں کی زبان جو ہے وہ تو آرامائی کے متعلق بھی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ زبان صرف یونوں اور کمبوجوں کے لیے ہے لیکن بعض ناقدین اور شارحین کا یہ خیال درست نہیں ہے کہ وہ ایرانی تھے جیسا کہ اس رائے کا اظہار بھی مختلف کتابوں میں کیا گیا ہے ایک ایک کتاب کی تفصیل میں میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا ورنہ یہ سارا کے سارا ٹائم جو ہے یہ اسی میں نکل جائے گا کمبو قوم اور اس کی قدیم وطن کے لیے جو بھارتی کتب ہیں ان میں زیادہ تر لفظ کمبوج اور کامبوج جو پرانی کتابیں ہیں ان میں تو یہی استعمال ہوتا ہے البتہ کئی کتابوں میں کمبوج کمبوج یا کام بھوج ایسے الفاظ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سنسکرت گرامر کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے کمبوج لفظ اور اس کے معنی دونوں پر بہت غور و فکر سے کام لے کر اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے سنسکرت زبان کے مختلف اساتذاؤں نے یا سکھ پانی نے پتنجلی وغیرہ نے اپنی اپنی تصانیف میں لفظ کمبوج استعمال کیا ہے جب کہ رامائن مہا بھارت پرانوں اور, اور دوسری کتابوں میں لفظ کام بوج استعمال کیا گیا ہے اب پہلے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا یاسک پانینی وغیرہ تو ان کی رائے ہے کہ کمبوج ایسا لفظ ہے جس سے ملک کے نام کے علاوہ کمبوج کشتری کی اولاد اور کمبوج راجہ وغیرہ کے مطلب بھی نکلتے ہیں جب کہ دوسرے ممالک مثلا مگد سندھ اور دوسرے وغیرہ لفظ جو ہیں وہ صرف ملک کو ظاہر کرتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے اس کے لیے پھر مگدی سندھ 
ہندی وغیرہ کہا جائے گا جبکہ کمبوج ملک اور قوم دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یاسک کے مطابق تو کمبوج ملک ملک کمبوج کے رہنے والے کشتری اور کمبوج جو ہے وہ ملک کا راجا اور کمبوج کشتری کی اولاد وغیرہ سب کے لیے ایک ہی لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کمبوج اور وہ کہتے ہیں کہ لفظ کام بوج یا کمبوجی نہیں استعمال کرنا چاہیے البتہ پانی نہیں نے اس میں کچھ اضافہ کیا اس کے مطابق خاص مقام پر لفظ کام بوج کا استعمال بھی گرامر کی روح سے درست ہے صورت میں کام بوج کا مطلب ہوگا وہ آدمی جس کے آبا و اجداد کا آبائی وطن ملک کمبوج ہو کام بوج کا جو دوسرا مطلب صحیح تسلیم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ملک کمبوج میں پیدا ہونے والا اسی لیے ملک کمبوج میں پیدا ہونے والے گھوڑے اور دوسری اشیاء تجارت بھی جو کمبوج سے بھارت میں آتی تھی ان کو کام بوج کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا لیکن رامائن مہا بھارت پرانو وغیرہ میں کمبوج اور کام بوج کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا اور جہاں تک لفظ کمبوج کے میننگ یعنی معنی کا تعلق ہے تو سب سے پہلے یاسک نے یہ لفظ استعمال کیا وہ اسے دو الفاظ کم اور بھوج کا مرکب بتاتا ہے کم کے بھی دو معنی لکھے گئے ایک خوبصورت عمدہ پسندیدہ اور دوسرے کمبل لفظ بھوج کے معنی جو ہے وہ بھوگ یا استعمال کرنے والا گویا پہلے معنی ہوئے عمدہ اشیاء استعمال کرنے والے مرغوب اور پسندیدہ کھانے کھانے والے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کمبوج میں بہترین قسم کے پھل شہد اور عمدہ چاول وغیرہ کی بہتات تھی اسی لیے بی سی لا نے قدیم ہندوستان کے چند کشتری قبیلے میں لکھا ہے دا کمبوجاز میں ہیو بین سو کال بیکاز دے ور کمانیا بوجز اور انجوائز اف پلیزنٹ تھنگس یعنی ان کو کمبوج اس لیے کہا جاتا ہوگا کیونکہ وہ کامنی بھوج یعنی خوشگوار اشیاء سے لطف اندوز ہونے والے لوگ تھے کم بوجا یا کم بھوجا کے دوسرے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ وہ کمبل بھوجا یعنی کمبل پہننے یا اڑنے والے تھے ڈاکٹر موتی چندر کے مطابق جو انہوں نے کتاب لکھی جے یو پی ایچ ایس جس کے مخفف ہے اس کے شمارے میں انہوں نے پیج تھرٹی نائن پر انہوں نے لکھا ہے تو کم بوجاز اور بھوجاز ود وولن شالس اور ہینسم بھوجاز یعنی کم بوج اونی شال اونی کمبل اڑنے یا خوبصورت چیزیں استعمال کرنے والے عمدہ کھانا کھانے والے لوگ تھے تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے متعلق یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ کس لائف اسٹائل کو جیتے تھے اس مقام پر بعض مورخین نے جو مسلمان مورخین ہیں انہوں نے یہاں پہ ایک بڑا زبردست پوائنٹ لکھا ہے انہوں نے کہا یہ دیکھو کہ وہ کمبوخ جو مسلمان ہو گئے ان کو کمبل سے نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب انہیں دین اسلام بخشا اور ان کی ہدایت کا سامان ہوا تو کملی والے سے نسبت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں یا ایوہ المزمل کہہ کر جو پکارا گیا ایک کملی اوڑنے والے یہ بڑا لطیف محبت کا نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے اچھا ایک غلطی جو ہوئی ہے نا ڈیفینیشنز میں وہ جیسوال ڈاکٹر جیسوال ہیں انہوں نے کم بھوج کا معنی کمتر بھوج یعنی انفیریئر بھوجا بتایا بڑی عجیب سی بات ہے حالانکہ لفظ کم یہاں پہ انہوں نے فارسی والا اٹھا لیا کم یہاں سنسکرت کا لفظ ہے فارسی کا نہیں ہے کسی فارسی لفظ کو سنسکرت لفظ کے ساتھ ملا کر مرکب بنانا یہ ازروئے گرامر بالکل غلط ہے دوسرے یہ کہ انہوں نے اپنی خود ساختہ نئی ترکیب گھٹیا بھوج کا جو کوئی مطلب عجیب سی بات ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ مورخین نے بھی اس کے اوپر بڑی نشاندہی کی ہے کہ انہیں اس قسم کی عجیب و غریب سی ڈیفینیشن نہیں نکالنی چاہیے تھی اسی طرح ایک لفظ ہم پاتے ہیں کمبوج یہ یو پی کا علاقے میں ہریانہ کے علاقے میں ہندو کمبوہوں میں یہی لفظ رائے جائے ان علاقوں کے لوگ فخریہ طور پر خود کو کشتری کمبوج کہتے ہیں مشرقی پنجاب کے ہندو اور سکھ بھی یہی لفظ کمبوج استعمال کرتے ہیں البتہ اب سکھوں میں کمبوج قوم کی بجائے گوت لکھنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے مشرقی پنجاب کے شہر مالیر کوٹلہ میں مسلمان کمبو بہت تعداد میں موجود ہیں ہندو سکھ بھائیوں کے زیر اثر وہ بھی کمبوج کہلانے لگے ہیں یہاں تک کہ اسلامیہ کمبو ہائی اسکول اسلامیہ کمبوج ہائی اسکول کے نام سے رجسٹر ہو گیا اچھا لفظ کمبوہ کی تحقیق میں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ لفظ کمبوج میں سے جین کا نکال کے ساؤنڈ ہا کی ساؤنڈ لگا دی گئی ہے جیسا کہ راجا سے رائے بن گیا تو کمبوج کے مقابلے میں کمبوہ جو ہے وہ زیادہ فسی ہے پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان کمبوہ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن مراد کمبوج ہی ہوتی ہے زبان کا ایک عام اصول ہے کہ اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک وہ جو عام لوگ بولتے ہیں اور ایک وہ جو لٹریچر میں موجود ہوتا ہے اچھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کمبوہ ایک لفظ در حقیقت یہ لفظ کمبوہ کاف میم بے واو ہے تھا جس کو کاف نون بے واو ہے لکھا جانے لگا تو بھارت میں لکھی گئی فارسی کتب میں اکثر اسی طرح لکھنے میں آیا ہے 
بطور مثال فارسی میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں آپ جب اردو میں لکھتے ہیں تو ان کو اس طرح نہیں لکھتے جس طرح یہ فارسی میں لکھے جاتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں اب ہم لٹریچر وغیرہ میں نہیں جاتے تو آج تو ہم نے ڈسکس کیا کہ کمبو قوم جو ہے وہ ان کی لنگوسٹکس کے متعلق کچھ باتیں ان کی لوکیشن کے متعلق کچھ باتیں ان کے نام کے متعلق کچھ باتیں اگلی دفعہ پھر ہم اسٹارٹ کریں گے کہ ان کی ابتدا اور ان کی قومیت اور اسی سے ملتے جلتے کچھ اور باتوں پر بات کریں گے ان شاء اللہ تعالی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں